आपने मुझे याद किया आप अब आ रहे हैं दामोदर जी पिछले दो तीन दिनों से देख रहा हूं आप बड़े ही सुस्त और आलसी हो गए हो बिल्कुल गधे की तरह गधे कहीं के धन्यवाद महाराज धन्यवाद आपको तो शर्म आनी चाहिए कि मैंने आपको गधा कहा क्षमा करें महाराज मुझे तो इसमें कोई शर्म की बात नजर नहीं आती फिजूल ही गधे शब्द को लोगों ने अपमानित समझ रखा है आप कहना क्या चाहते हो महाराज गधा एक ऐसा प्राणी है जो बहुत ही मेहनती ईमानदार और विनम्र है वो अपने मालिक के लिए बहुत मेहनत करता है उसे मारो पीटो फिर भी वो अपने मालिक से वफादार और विनम्र रहता है इतने अच्छे गुणों वाले प्राणी को हम घृणास्पद कैसे समझ सकते हैं अच्छा तो गधा आपको अच्छे गुणों वाला प्रतीत होता है तो क्यों ना आज से हम आपको गधा बुलाएं? जैसा आप ठीक समझे महाराज मगर मेरे जैसे कई और भी मंत्री इस दरबार में हैं, जो कि मेरी तरह वफादार मेहनती और विनम्र हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो सभी दरबारियों को गधा ही कहना चाहिए लेकिन क्षमा चाहूंगा महाराज अगर कल हमारे राज्य के लोगों ने ये कहना शुरू किया कि आप गधों के राजा है तो आपको चलेगा <laughs> वाह दामोदर शास्त्री जी वाह हम आपको ऐसे ही महाबुद्धि नहीं कहते आपने जवाब भी दिया और अपमानित भी नहीं हुए आपकी चतुराई और बुद्धि पर मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है धन्यवाद महाराज आप जैसे ज्ञानी राजा मिलना हमारे लिए भी बड़ी ही फक्र की बात है आपको अच्छाई और सत्य की परख है इसीलिए तो मैं अपनी बुद्धि एवं चतुराई का इस्तेमाल कर सकता हूँ महाराज ये दामोदर शास्त्री दामोदर शास्त्री है ही नहीं फिर कौन है आपके पिताजी <laughs> गुरु गुरु तुमने बताया नहीं कि दामोदर तुम्हारे पिताजी है अबे चुप कर गधे। मैं मेरे कहने का मतलब ये है महाराज कि ये असली दामोदर शास्त्री जी नहीं है जी महाराज अब ये 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 तो शत्रु राष्ट्र का कोई जासूस है आपकी अकल तो ठिकाने हैं ना महाराज हम अभी दूध का दूध दही का दही और छाछ का छाछ कर देते हैं दामोदर शास्त्री जी पधारिए बुद्धेश्वर दामोदर शास्त्री की जय ये क्या मजाक है महाराज पिछले दो दिनों से हमारे साथ जो दामोदर शास्त्री हैं वो बहुरुपया दामोदर शास्त्री हैं है उन्होंने इस असली दामोदर शास्त्री जी को छुपा कर रखा था आ, बोल बोल दामोदर के बच्चे बोल जी महाराज ये बड़ा ही दूर आदमी है महाराज बड़े ही आश्चर्य की बात है दो इंसान और बिल्कुल एक जैसे अब कैसे पता चलेगा इनमें से असली कौन है और नकली कौन है मैं अभी पता लगाता हूँ महाराज हाँ तो हम शक्ल दामोदर जी जरा ये तो बताइए 
कि हमारे गोलगप्पा महाराज ने आपको न्यायमूर्ति पद के लिए कैसे नियुक्त किया <laughs> नकली तो तू ही है शत्रु राष्ट्र से युद्ध से बचने के लिए मैंने मुष्टि युद्ध का सुझाव दिया था उस मुष्टि युद्ध में दिमाग लगाकर मैंने अपने सेनापति गुरु को जीत दिलाई थी और उसी से हमारे राष्ट्र का विजय भी हुआ था क्यों महाराज तभी से आपने मुझे न्यायमूर्ति पद पर नियुक्त किया है ना हाँ हाँ महाराज ये तो बहुत बड़ी साजिश लगती है आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं आ? मुझे तो ये मामला बहुत ही कठिन लग रहा है मैं इस पर विचार करता हूँ तब तक इनके चेहरे पर कुछ निशान करो ताकि इन दोनों में हम कुछ फर्क कर सके हाँ विनय मैंने एक तरकीब ढूंढ ली है सिर्फ मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना कल दरबार में क्या होगा मैं पहचाना तो नहीं जाऊंगा अरे तू चिंता मत कर मैं सब संभालूंगा तुझे जैसे कहा है वैसा ही कहना नहीं तो वो दामोदर का बच्चा तुझे तेरे मारवाड़ में नहीं धारवाड़ में ले जाएगा अरे चुप करो कुछ नहीं होगा कल से हम तीनों मिलकर इस राज्य पर राज करेंगे राज अब देखते हैं वो दामोदर कैसे बचता है बचना तो मुझे ही है मंत्री जी जी दामोदर शास्त्री जी आप चिंता मत कीजिए मैं कल वैसा ही करूंगा शांत शांत अत महाराज अब कौन से दामोदर शास्त्री असली हैं और कौन से नकली इसका फैसला तो हो ही जाना चाहिए गुरु ज्यादा होशियारी मत दिखाइए वरना भांडा फूट जाएगा साफ काट जाएगा तो मर जाऊंगा तो तो <laughs> देखा महाराज अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि असली दामोदर कौन है और नकली कौन है हाँ तो ये दामोदर मारवाड़ी है <laughs> जी हाँ महाराज तभी तो इसके ऊपर सांप फेंकने पर ये अपनी मातृभाषा यानी मारवाड़ी में बोलने लगा है क्या? क्या? अबे अबे मारवाड़ी तू भाग ले यहाँ से मुझे मुझे माफ कीजिए महाराज मैं जा रहा हूँ <laughs> वाह दामोदर शास्त्री जी वाह अच्छा हुआ दामोदर जी आपने दिमाग लगाया नहीं तो आज हमें आप में भेद करना इतना आसान नहीं होता <laughs> नहीं महाराज आखिर असली असली होता है और नकली तो नकली ही होता है ना <laughs> <laughs> 